Куртатинское ущелье – одно из самых красивых ущелий в Северной Осетии, проходит вдоль реки Феогдон. Иногда ущелье называют Феогдонским, по названию реки. Практически везде вдоль дороги можно увидеть эту горную реку. Расположенное недалеко от Владикавказа ущелье является излюбленным местом отдыха у жителей столицы Северной Осетии. Высокие горы и большое количество достопримечательностей притягивают сюда многочисленных туристов. Красивая природа этих мест завораживает. Дорога очень извилистая, сосны и буки вплотную приближаются к дороге. Здесь растет много самых различных деревьев, но самое распространенное – бук. Если направить взгляд выше полотна дороги, то создается впечатление, что мы плывем по зеленому морю, в котором вместо воды – листва деревьев. Вдалеке видны горы которые все ближе и ближе. Планируя маршрут самостоятельно, ориентируйтесь на поселок Верхний Феогдон, расположенный в 50 километрах от Владикавказа. Часто Верхний Феогдон называют просто Феогдон. Но это неверно. Феогдон – совсем другой населенный пункт, расположенный в 22 километрах от Владикавказа. Не часто, но путаются в названиях, и, приехав в Феогдон, вместо гор видят равнину. Сейчас мы движемся в сторону верхнего Феогдона. Наиболее интересную часть ущелья мы посмотрим, когда будем ехать обратно. Временами идет дождь и мешает снимать видео. Туристам здесь интересны неприступные горы – и различные достопримечательности. Чтобы увидеть красоту природы и гор, можно просто проехать по ущелью. Дорога здесь довольно хорошая. Достопримечательности лучше смотреть с экскурсией. Самостоятельно будет трудно найти все артефакты древности, а здесь есть на что посмотреть. Вдалеке показались заснеженные вершины. Но мы до них не доедем, туда надо идти пешком. Облака на вершинах гор. На Кавказе это обычное явление. Высота гор, вершины которых круглый год покрыты снегом, как правило, выше 3000 метров над уровнем моря, хотя в некоторых местах Кавказа вечный снежный покров может быть и ниже. Поселок Верхний Феогдон расположен на высоте около 1300 метров над уровнем моря. Здесь проживает примерно 1100 человек. Это наиболее посещаемый туристами населенный пункт в Северной Осетии, конечно, после Владикавказа. А сейчас посмотрим на неприступные скалы и горные массивы. Мы едем от верхнего Феогдона в сторону Владикавказа. Справа видна сторожевая башня. Из, допримеч... Из достопримечательностей, которые можно увидеть в ущелье, завораживает Кадар-Гаванский каньон. Его несложно найти самостоятельно, расположен в пяти километрах, не доезжая верхнего Феогдона. Здесь река Феогдон пробила в горном массиве узкую пятиметровую расщелину глубиной 60 метров. Вам уже захотелось сюда приехать? Есть крепости, построенные на склонах гор. Из дороги на большой высоте видны входы в пещеры. В древности ущелье представляло собой узкую тропинку вдоль реки, но уже в 19-20 веках тропу расширили и проложили дорогу. Люди живут здесь много веков 
и для них горы всегда были крепостью. Проехали село Дзивгис. Здесь на склоне горы сохранилась крепость, которая преграждала путь войскам врагов. Крепость состоит из шести пещер и пристроенных к ним каменных укреплений. Съемные лестницы, которые убирали при приближении вражеских отрядов, сделали крепость неприступной. В пещерах могли укрыться несколько сотен бойцов, которые с высоты могли поражать неприятеля камнями и стрелами. Это место обязательно надо посетить. Можно сходить в крепость самостоятельно, но лучше с экскурсоводом, который покажет, как туда быстрее пройти. Вот сейчас видели туристические автобусы справа. Хорошая асфальтированная дорога сделала ущелье легко доступным. В Северной Осетии есть ущелье, перемещаться по которым значительно сложнее. Например, верхнее ущелье, которое ответвляется от Дегорского и ведет к древнему городу Галиад. У меня на канале есть видео про Дегорское и Верхнее ущелье. Скалы местами нависают над дорогой. Иногда кажется, что дорогу преграждают горы. Одна сторона ущелья более крутая, другая пологая и местами покрыта лесом. В некоторых местах ширина ущелья узкая, не более 20 метров. Здесь умещаются только дорога и река. В таких местах строили оборонительные сооружения, при условии, что по горам их было невозможно обойти. Остатки наскальной крепости есть и в Алагирском ущелье. Все Куртатинское ущелье вместе с окружающими его интересными местами за один день не осмотреть. В нескольких километрах от верхнего Феогдона есть самый высокогорный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. В 15 километрах от верхнего Феогдона расположен Даргавский историко-этнографический комплекс «Город мертвых», который является филиалом Национального музея. К городу мертвых можно добраться также из Кармадонского ущелья. Есть еще дорога к городу мертвых, причем самая короткая от Владикавказа, через село Кобан. Но эта дорога очень сложная. Там есть участок, который местные жители называют 33 поворота. Дорога идет на подъем и на обычной автомашине. По ней не проехать. А если прошел ливень, то и на внедорожнике там делать нечего. Ущелье скоро закончится, горы становятся ниже, но на них больше деревьев. Природа здесь уникальная, в первую очередь очень чистый воздух. Этому способствует и отсутствие крупных промышленных предприятий в ущелье. Через полминуты слева увидим небольшой водопад. Около него всегда останавливаются туристы. Куртатинское ущелье, я уверен, подарит вам много самых ярких впечатлений. Но это не единственное ущелье в Северной Осетии. Если есть возможность, то посетите Кармадонское, его иногда называют Гиналдонским, Алагирское, это Транскам или Ордонское, Цейское, Дегорское, Верхнее ущелье, Дарьяльское, Военно-Грузинская дорога. Краткое описание ущелий приведено в статье по ссылке в конце описания к видео.